Bueno, pues vamos a tener 40 minutos para debatir con los cuatro invitados de hoy en el debate de los viernes de Café de Periodistas. En este caso va a estar por el Partido Popular, Joel Delgado, que a la vez también casualmente es el candidato del Partido Popular de nuevo al Senado. Buenas tardes, don Joel. ¿Qué tal? Muy buenas ¿Cómo tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va la campaña? Muy bien. Tranquilo. Hoy nos presentamos esta tarde a las 6 de la tarde en la calle Real junto a... A Bankia y nos presentaremos ahí. Junto a Bankia no línea. significa que Bankia le apoye, sino que... Al edificio de Bankia, al edificio de Bankia. No, 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 no tenemos no. en este caso la suerte de tenerlo Digo porque a veces nosotros. puede haber después comentarios suspicaces. Este Siempre caso. habrá alguno. Bueno, vamos, vamos a saludar también a la representante de Coalición Canaria, la secretaria general y la número 3 al Cabildo de Lanzarote en estas elecciones, todavía parlamentaria, creo. Nidalia Magín, buenas tardes, Nidalia. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo ¿Todavía estás? parlamentario o ya dejan de ser parlamentario? Sí, no, todavía seguimos hasta que se convoquen las elecciones, aunque ahora van a disolver el Parlamento, eh, el 1 de abril, la próxima semana se disuelve y ya el presidente convoca elecciones. Bueno, Nidalia, antes de nada, ayer precisamente, pues, Coalición Canaria, su asamblea, o en este caso Consejo Político, que como se llama el órgano interno, aprobaba, daba el visto bueno, y sé que usted ha tenido que currar mucho noche sin dormir para poder encajar a todo el mundo. Y algunos que han quedado fuera, pues me imagino que no, no le habrá gustado mucho, ¿no? Bueno, son momentos delicados siempre para las formaciones políticas. Eh, siempre digo que las listas electorales son como unos baches que tenemos que, que pasar, porque al final una lista electoral también es un, algo un poco subjetivo, porque hay personas que se lo merecen estar, hay gente que, que a lo mejor no ha hecho el esfuerzo, pero tiene otra de, de cualidades que eh, al final arriman una lista electoral. Bueno, pues al final nosotros hemos superado el, el proceso, o sea, dificultuoso, pero lo hemos superado y lo importante es que hemos aprobado ayuntamientos, eh, cabildo y parlamentos. Y hemos salido fortalecidos. Ahora profundizaremos mm -hmm. porque, porque ha habido algunos cambios de, 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 última, de última hora. Eh, don Marco Hernández repite como número dos en este caso en la lista al Congreso por el Partido Socialista y no. por el Partido Socialista, al Congreso no, perdón, al Congreso. Parlamento. Al Parlamento de, de, de Canario, que es el mini Congreso o el Congreso nuestro a nivel de Canarias. Don Marco, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Está Gracias. usted contento? Sí, contento. Digo por las expectativas. Sí, muy contento y por el devenir de cómo están haciéndose las cosas en el partido, eso que se está haciendo de forma muy correcta y, y en la línea acertada. Han ido de peor a mejor, ¿no? En ese sentido hay que reconocerlo a nivel de, de cerrar las listas, porque Yo, parecía que iba a ser muy complicado y al final han cerrado rápido. Bueno, no, no es fácil, ¿verdad? En eso estoy de acuerdo con Italia, no es fácil estos procesos electorales, pero el Partido Socialista yo creo que lo hemos cerrado bien, con mucho tiempo ante la acción. Y los problemas que ahora están surgiendo, otras fuerzas políticas, nosotros tenemos superado. Ya lo tanto, vivimos. Ya lo vivimos, ¿no? Y, y además tiempo que hemos ganado para ir trabajando y ir acercando también algunas posturas. Eso siempre, algún... un, siempre un acierto. Es. Sí, yo creo que sí. Ha sido un acierto. Hacerlo con, bueno, con y quien tiempo. ha tenido problemas también, en este caso, es eh, Ciudadanos, en la isla de, de Lanzarote y también en otros sitios. Pero lo cierto es que en la isla de Lanzarote, el martes, se han comprometido, al menos eso es lo que me dicen, vamos a ver si es verdad o no, con Íñigo y Chausi. Buenas tardes, representante buenas tardes. de Ciudadanos. ¿Finalmente el martes? Sí, sí, el martes, bueno, los números uno a todos los ayuntamientos de Arrecife, ya lo sabemos, y nos falta ya por parte del comité electoral y el comité ejecutivo, pues que ya se ratifiquen y se refrenden la, los demás candidatos, tanto al Cabildo, que es lo que más preocupa ahora mismo, como el Parlamento, y bueno, esperemos que en breve ya sepamos, los números uno ya los tenemos, pero el resto de las listas... ¿Y, ¿y van a estar en toda la, van a tener ciudadano representación en todos los ayuntamientos o no, o no pueden estar en todo? ¿Van a tener candidatura, me refiero? Sí, vamos a tener candidatura en todos los ayuntamientos porque, bueno, hemos estado trabajando como hormiguitas durante cuatro años en el, en, en el tema de la implantación y al final hemos conseguido consensuar equipos de trabajo ya con antelación a las elecciones. Bueno, ¿se puede decir que se ha cerrado y después ya vamos a profundizar la crisis en Ciudadanos? ¿En Lanzarote me refiero? Eh, si realmente podemos llamarle crisis a lo último que hemos vivido, eh, digamos que como las parejas, las crisis al final lo único que sirven es para afianzar las relaciones, afianzar la confianza y endurecer los partidos y bueno, cohesionar más al equipo. ¿no? De todo lo malo pues hay que sacar siempre lo bueno y e intentar mirar hacia adelante. Bueno, pues hablaremos de esto en la segunda parte. Ahora me gustaría hablar de sondeos, de sondeos de opinión, porque es verdad que, que, que la mayor parte de los partidos políticos no se lo creen cuando no salen favorecidos, sí cuando salen favorecidos, pero esto es una, bueno, es, una eh, es casi lo que ocurre siempre porque eh, tiene algo de sentido común, ¿no? No va a reconocer uno cuando sale mal que va a salir mal en las elecciones antes de que se, se cuente o se haga el recuento en las urnas. En este caso, en este caso, don Joel, el Partido Popular, pues parece que lo va a tener, según esos sondeos, el promedio, es que el Partido Popular eh, lo va a tener complicado incluso repetir la, los resultados de las anteriores elecciones, porque existen dos cosas. Primero, 
una división del voto de centro derecha y más allá de la derecha. En este caso, más allá de la derecha, algunos sitúan al, a, a Vox. Y por, otro par, y por otra parte, porque han cogido a ustedes, el señor Pedro Sánchez, con el pie cambiado, adelantando las elecciones. ¿A usted no le venía más bien, no le venía mejor que celebrarla después de, del verano? Es posible que al Partido Popular le viniera mejor un poco más tarde las elecciones, pero lo que no era bueno era continuar con un gobierno que se estaba amparando en quienes amparaban. No le voy a hacer yo aquí un resumen de quiénes eran y lo que ellos representaban. Pero no es menos cierto también que las encuestas están dando unos resultados que yo no me las creo. Y no me las creo porque si tiramos de meroteca, si nos vamos al 20 de diciembre del año 15, el país sacaba semanas antes una encuesta en la que daba un triple empate al Partido Popular, Partido Socialista y, 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 el, y Ciudadano. Y lo que ocurrió justamente después fue que el Partido Popular le sacó 50 escaños al Partido Socialista y más de 70 escaños a eh, Ciudadanos. Con lo cual yo creo que al final las encuestas reflejan un momento determinado con una coyuntura concreta, pero que a la hora de la verdad, y también lo están diciendo todos los sociólogos, los ciudadanos tardan más en elegir su voto. De, hay hecho, mucho indeciso, ¿no? de hecho ahora eh, se está hablando de que hay un 40% del electorado que todavía no tiene decidido su voto. Con lo cual yo creo que en las campañas lejos de lo que eran antes, que no tenían tanto sentido como la pudieran tener ahora, ahora se han vuelto mucho más importantes y mucho más decisivas. Por eso es importante que en debates como este podamos ofrecerle a los ciudadanos un debate donde primen las propuestas, la donde se hable de ideas, de solución de los problemas, de la transformación real que necesita, por ejemplo, esta isla, y que no nos enredemos en debates estériles sobre los resultados hipotéticos, ¿eh? hipotéticos que pudieran tener unas u otras elecciones. ¿no? Hablaremos. Migalia, en ese sentido, ¿cómo acepta Coalición Canaria esas esa encuesta y sondeo que se van conociendo. Bueno, yo lo de las encuestas... Donde Coalición Canaria, pues no tampoco se le va un poco a la baja en comparación, el promedio de esas encuestas, a la baja en comparación con eh, los resultados del 2015. Yo las encuestas, y en este caso los sondeos que se hacen, siempre lo que hago es mirar la leyenda. O sea, ¿qué, ¿quién lo realiza y cuál es la mo el mostreo que tiene la población? Y realmente a veces tengo bastantes dudas de quién lo hace que no. Me fío de las mías, con mis fortalezas y mis debilidades, que las tenemos todos los partidos, y el resto simplemente las observo, obviamente porque las miro, pero no le, no le presto más atención que las que yo tengo internamente. Estoy hablando sobre todo de las elecciones generales. Me refiero a Coalición Canaria, que lo tiene siempre mucho más complicado, como partido eh, nacionalista, en unas elecciones generales, el el, digamos que el, el, se centra el debate más en temas estatales, ahora mismo está el tema de catalán muy, muy en boga y casi de Canarias, pues va a ser muy difícil que ustedes se metan. Sí, en el bueno, debate. creo que nosotros tenemos una ventaja frente a estas elecciones que el, la legislatura pasada no la teníamos. Creo que el papel de Ani Oramas ha sido relevante, de hecho ha sido pues, elegida pues, la, me, la mejor del Congreso mm. en ese sentido, en, con su oratorio y su manera de defender los temas, y creo que eso es una ventaja de posicionarnos frente a la legislatura pasada que la teníamos bastante más complicada. Eh, luego ya, pues bueno, Obviamente los partidos estatales tienen más presencia, pero sigo insistiendo que el voto de un partido de aquí, como ha supuesto Dani Oramas, ha hecho cambiar muchas veces políticas. En este caso estaba el gobierno de Sánchez, pero cuando estaba Rajoy también por la implicación. Al final no somos conscientes de que estar allí presente y tener números de cuántos consigas, cuántas personas pueden ser diputadas en el Congreso, eso marca también las tendencias y las políticas que vendrán para Canarias. Sí, pero Canaria, un poco lo que va a esperar Canaria, en este caso Coalición Canaria, es a ver quién gobierna, si ya el PSOE y el PP, a ustedes dan lo mismo. No, es que no es de lo mismo, simplemente es que cada vez que llega un nuevo gobierno tenemos que salir de la casilla de salida y explicar nuestros problemas una y otra vez y nos pasa constantemente tanto con el gobierno del PP como con el gobierno del PSOE. Es de decir que cuando hemos sido imprescindibles cuando nos han tenido más en cuenta como en esta ocasión ha sido tanto para el PP tanto como el PSOE. Es verdad, don Marco Hernández, que el Partido Socialista sí se cree en las encuestas y cree que va a ganar las elecciones. Yo creo que el Partido Socialista va a ganar las elecciones, la va a ganar con holgura. Y las encuestas, si fuese como bien decía Joel, que es la foto del momento puntual, pero cuando las tendencias en cada uno de esos estudios sociológicos apuntan a una subida importantísima del Partido Socialista, una bajada considerable del Partido Popular, un mantenimiento de Ciudadanos que yo no sé si en esta última etapa con los errores que ha cometido si se mantiene porque igual. Ciudadanos también o... ha, sido, ha sido una sorpresa, perdona Marco, sí. porque era de los que tenían una tendencia... La proyección es que iba a subir mucho y por lo visto no va a subir tanto e incluso no se sabe si va a mejorar mucho lo que tiene ahora. No solo no va a subir, sino que además eh, Ciudadanos tiene un voto que en la última hora, mmm, atendiendo a otros momentos electorales, tiende a perder mucho electorado en el último proceso. Yo creo que ha cometido errores de bulto, mmm, vamos, de primero de párvulo. ¿Como cuáles, por ejemplo? Hombre, eh, tender la mano al Partido Popular y, y no diferenciarte de otra fuerza política que juega al mismo espectro político de la derecha, pues lógicamente es un error mayúsculo. Pero 
repito, mira, yo creo, ¿sabes por qué creo que vamos a las elecciones? Porque mientras otros solo consideran que Pedro es el malo, malísimo, que pacta con los independentistas, que ya vendió España, que pacta con los filos de tarra y que es el traidor de la nación, eso, eso es abrupto que, que oye, que la gente ya no se lo cree, primero porque la gente empieza a estar un poquito cansada de Cataluña. Está, o hablando de Pedro Sánchez, está hablando de Pedro, de Pedro Sánchez. De Pedro Sánchez, que está hablando de Pedro Sánchez. No, 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 como que era el malo, malísimo. Estamos todo, hablando, ah, no, no, bueno, bueno, bueno si, quiere bajar, mal, si luego quiere bajar a Pedro Sánchez, no, no. podemos hablar, yo no voy a estar con Pedro Sánchez, el término malo, malísimo, podemos criticar mucho más. Usted siempre ha sido muy respetuoso con todo el mundo. Soy respetuoso y intento serlo con todo el mundo. Y cuando no es así, también pido perdón si no es así. Sí. Dicho, dicho eso, mmm, creo que, que, que ese, mmm, esa fórmula de entender la política mmm, llevada a los <coughs> extremos ha sido un error por parte del Partido Popular, que además en ese juego de no incorporar ideas y propuestas, la ultraderecha representada mm. por vos pues, va lanzando su, sí. su, su diatriba, ¿no? Y, y bueno, esta última etapa ya con el reparto de, de ministerios, que si el Ministerio de Asuntos Exteriores para tener a Rivera lejos, o el Ministerio de, 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 de Universidades para que Casado saque el máster, ya solo falta el Ministro de la Guerra y ya sabemos que el pacto, de, el pacto ¿quién podía ser? No? El Ministro de la Guerra, ¿no? eh, sería para vos, lógicamente. Así que yo creo que han cometido errores de bulto y creo que mm, eso está dejando un margen importante a un gobierno que sigue ejerciendo de gobierno, haciendo propuestas y no ensalzando en ese tipo de consideraciones. Bueno, Íñigo, ¿y el y ciudadano cree en las encuestas, en los sondeos o es de los que dicen que el sondeo único que vale es el de las urnas? Lo que no puede ser es que te creas las encuestas cuando te favorecen y no te las creas cuando no te favorecen. ¿no? Nosotros nunca hemos sido amigos de las encuestas, las respetamos, pero créeme que ahora mismo, de último, se, siempre que oímos la palabra encuesta, al lado de la palabra encuesta va otra palabrita pegada, que es la palabra cocinar. ¿no? Todo el mundo sabemos que las encuestas las cocinan algunos como las hacen por sus propios intereses. Lo que sí es cierto es que, eh, como ha dicho Migdalia, ahora más ha trabajado en el Congreso, pero también Saúl, Saúl Ramírez y Melissa Rodríguez han sido los eh, congresistas canarios que más iniciativas han portado y que más han trabajado y que han hecho una oposición constructiva. Eh, respecto a que estamos perdiendo o no perdiendo, eh, como bien ha dicho Joel, el 40% de los, de los votantes eh, no tienen claro a quién votar. Pero cuando tengan que hacer ese ejercicio de responsabilidad y tengan que, tengan que votar con, con sentido del deber, al final optarán por un partido que estamos aquí, estamos llegando, pero venimos ya bastante bien constituidos y sabemos a lo que venimos, que es a no obstaculizar las pretensiones de todos los ciudadanos, como hasta ahora se ha visto que estaban haciendo otros partidos. Y lo que está haciendo el PSOE, desde el punto de vista de, de tuyo, Marcos, estará muy bien, pero desde el punto de vista de los demás votantes, eh, Pedro Sánchez está dilapidando el país eh, con de todos estos decretazos que está haciendo populistas para que después dejarnos una herencia que ya tendremos que levantar entre todos. Hablemos, perdón, perdón, hablemos, si, no, es que, no sé si, no, solo un segundo, yo el de Si es para matizar eh, la idea. Sí, solo para matizar, si eh, empezar a trabajar y a modificar aquello que durante la crisis la ciudadanía nos pedía, porque hicieron un esfuerzo importante muchos españoles, sobre todo los que menos tenían o no tenían de nada, que lo fueron los peores que lo pasaron. Cuando un gobierno que se compromete a salvaguardar una vez que hemos superado la crisis, a mejorar las circunstancias de esas personas que lo han pasado, ustedes hablan de vertebrar el país, de romper el país, de hipotecar, hipotecar el país. Entonces, mmm, tengo una duda inmensa. ¿Cuál es el modelo entonces de país? ¿Con Después qué, lo preguntaremos a, 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 a qué modelo, ¿Cuál es el modelo que plantear? defiende para España, que es lo que estamos hablando para el gobierno central? Mire, me ha hecho mucha gracia y con toda la humildad del mundo y con todo el cariño del mundo a mi Italia Machín escucharla hablar de que Ana Brahma ha sido la voz de Canarias en el Congreso de los Diputados. Mire, la voz de Canarias no se debía haber puesto de perfil en la moción de censura sabiendo que su voto al que es verdad que no era relevante en aquella moción de censura, era clarificador en la postura política de Coalición Canaria. ¿Y sabe usted qué hizo Coalición Canaria? Se abstuvo a la postre un gobierno que ha demostrado ser nefasto para los intereses de Canarias, quitándonos 300 millones de euros de los presupuestos pactados con el señor Rajoy. Con Rajoy sí eran imprescindibles, con Pedro Sánchez no lo son, porque ya tienen socios de gobierno y sabemos quiénes eran, y sabemos a lo que se dedicaban, y sabemos además los anuncios que ellos tenían y las prebendas que le estaban dando a Cataluña. Por tanto, no me hablan ustedes de que son la única voz de Canarias en Madrid, porque eso no se lo cree ya nadie. Y le digo otro ejemplo, miren, en el Senado, Ustedes tienen una senadora autonómica que se llama María de Mar Julio, que se supone que debe de velar por toda Canarias. ¿Sabes cuántas iniciativas de Lanzarote presentó la señora Dos Julios en el Senado? O sea, se lo digo yo, cero. ¿Esa es la voz de Canarias verdaderamente? ¿Cero iniciativas en el Senado? Yo creo que no. Yo creo que hay otros senadores, aunque no sean de coalición canaria, que pueden hacer el mismo papel incluso mejor, como hemos podido demostrar a lo largo de estos dos años. Y mire, a la gente del Partido Socialista, hablemos de propuestas. La propuesta del señor Sánchez de subir los impuestos a las clases medias de este país. Es un gravísimo error y por tanto habrá que tomar buena nota el próximo 28 de abril para no equivocarnos y errarnos el tiro. Mire, otra cuestión más. 
ya Europa está diciendo que España está revisando a la baja el crecimiento económico del 2,7 al 2,3 en tan solo ocho meses del gobierno de Sánchez. El martes salen los datos del empleo. Ya le diré yo que no son buenos. Llevamos tres meses consecutivos, vamos a llevar tres meses consecutivos perdiendo empleo. Por tanto, yo lo que le digo a la gente, lo que le digo y lo que planteo en esta mesa de debate es revisión perfectamente de las políticas que está aplicando el Partido Socialista de cara al próximo 28 de abril y que sobre todo acertemos en el tiro y que no nos pasemos con el voto de castigo, porque si nos pasamos con el voto de castigo al final eso tiene un efecto boomerang que redunda precisamente en la resolución de los problemas de todos los españoles y de todos los canarios por ende, como vimos Por repartir tiempo, nosotros. una alusión directa a la coalición canaria de que no es panorama la voz. Bueno, la voz, la voz no, la voz. <risa> la voz de Canarias. Bueno, yo él tiene que su papel, claro, tiene que ser el candidato, tiene que entrar en este debate así. Ah, no eres atacando. candidata. Tú no, no eres candidata. Yo no soy. Entonces, bueno, pero entonces, al, al, al cabildo sí. No, pero estamos hablando de las generales. Cuando bien, hablamos bien, de las municipales bien, bien, bien. Las, las hablamos. Entonces tiene que entrar en este debate así. Yo solo digo los hechos. Y en este caso, Dani Orama ha sido una persona que, que en este caso sí si ha hablado por Canarias, ha sido por Canarias. Yo no digo que las más no lo hayan hecho, pero la más destacada ha sido ella. Y cuando me hablan de, de iniciativas del Parlamento, de lo que, de, en este caso del Senado, de lo que se lleva o no, es que una cosa son las iniciativas y otra cosa es que consigues que se aprueben. Y ese es el trámite, que esa es la parte que siempre se nos olvida a todos. A mí también me ha pasado, he preguntado cosas, o a Marcos también que lo conoce, que está ahí, y tú vas a hacer muchas preguntas, muchas comparecencias y muchas intervenciones, pero ¿Trabajo? si finalmente no se, no se aprueba, sí, eh, claro que es trabajo, pero el trabajo también tiene que llegar a un puerto. Si haces ese trabajo y no consigues nada, pues sí, podrás llenar eh, el Parlamento de iniciativas y de cosas, pero lo que se trata es lo que se consiga. Y dinero, como tú has conseguido cosas también para Lanzarote, y eso no, no, no lo niego. Así yo lo que quiero decir es que en este caso, cuando hablamos de Canarias, obviamente todos los partidos estatales tienen su agenda también, pero no es lo mismo que a mí me marque una directriz es que yo defiendo desde aquí de Canarias. Y eso es matemático, o sea, es que eso es función. Si vengo de aquí, defiendo desde aquí. Si estoy en un partido estatal, pues obviamente tengo que estar en unas líneas estatales. Y yo siempre lo que digo, que da igual quién gobierne, si el PP o el PSOE, siempre Canarias tiene que salir de la casilla de salidas para explicar la situación. En este caso, porque han sido gobiernos, si entra Ciudadanos, también tenemos que dar la oportunidad, pero siempre han sido un poco la situación que nos enfrentamos. O sea, yo siempre siento que no hay que estar explicando constantemente cuáles son nuestras singularidades y cómo las tenemos que llevar a cabo. Íñigo, no, no ahora, porque tú contestaste, replicaste a Íñigo. Y, y quiero decir algo a lo que había dicho Marco, simplemente que te contestó, simplemente. No, simplemente Sibra como ejemplo que cada vez que las urnas se han abierto Ciudadanos ha subido en, todo la, en todas las elecciones que hemos tenido tanto autonómicas como las que vamos a tener siempre hemos subido y lo que está claro es que eh, Ciudadanos tiene claro que no vamos a hacer lo que ha hecho Pedro Sánchez que es regalar el país a los independentistas por ahí no vamos a pasar y es lo que está haciendo para perpetuarse un, un, un candidato del PSOE que personalistamente lo único que busca es, es su silla ¿no? y eso creo que le ha quedado claro a todos los españoles Cada vez, cada vez que dices eso Ciudadanos dice el PP pierden muchísimos votos. Eso de la venta del país no se lo cree absolutamente de nada. Aquí todo el mundo sabe quién se pone la bandera más grande en el cuello, a ver quién es más español, 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 pero el problema de España no se resuelve con bandera, el problema de España se resuelve con gestión y con trabajo en el día a día. Eh, señor Joel, con todo el cariño, eh, clases medias, las clases medias se las cargó el Partido Popular durante no. la crisis. No hay clases medias. Las recuperamos. En este país. Lamentablemente, la clase media tal con como esfuerzo. estaba reconocida, no existe una clase media o queda mucho menos la clase media. Mira, lo que hemos hecho se llama progresidad fiscal. Es decir, aquellos que más tienen y más ganan, más deben aportar. Lo que pasa es que el Partido Popular está en las antípodas de esa propuesta. Esa propuesta es la redistribución de la riqueza. Yo sé que ustedes no creen en esa, no creen en ella. Ustedes son de los que hay que eliminar siempre impuestos, sanciones y donaciones sin tener en consideración quién tiene más recursos, porque ustedes, claro, que hay que regularlo en función de quién tiene más o menos recursos. Pero estarán ustedes conmigo que si queremos mantener los servicios de este país, Habrá que aquellos que más tienen aportar un poquito más, se llama solidaridad fiscal, y aquellos que menos tienen, pues no deben aportar tanto porque, porque las rentas no, no alcanzan. Así que, no quiero más, y yo, mi Dalia, con todo el cariño, yo no pierdo un minuto para averiguar quién es más canario o más canaria si tú, Joel, no, o, o yo. No, 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 es que ese discurso a mí, de, repito, de verdad, yo no pierdo un minuto. Yo creo que la gestión de cada uno de los diputados o senadores está en la conciencia de cada uno y cada uno sabe el trabajo y el papel que le tiene que defender. No, y yo creo que yo creo, está, creo, está el compromiso. Pero yo creo que lo que se refiere, Midalia, y no. que lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, no es que ustedes quieran un senador del PP o del PSOE quiera menos a Canarias que un no. senador de eso, porque yo creo que eso es una, una tontería. Y tiene el mismo acento también, ¿eh? Lo digo porque hay algunos que se confunden. 
Sí, bueno, ¿Eh? sí tiene el sí, mismo sí. acento también. Oh, oh, vale. Lo que quiero decir es que es más complicado para un partido, claro, sobre todo al Congreso, es, que es más evidente, complicado, pero ¿por qué? porque es complicado, porque usted tiene una, un partido estatal, tiene también... Caramba, y es no complicado puede... también Uy, para los partidos nacionales competir en, una, en, claro. en igualdad de condiciones en también, Canarias claro, con una igual. electoral que siempre ha beneficiado a Coalición Canaria. Por, por ejemplo. Pero es que exactamente lo mismo. Pero no, quería, pero, Jorge, Jorge, matizar... Jorge, vamos a ver, cuando no, me hace una gracia cuando dice una ley electoral que beneficia a Canarias. Pero yo no puedo terminar La cuestión es una ley electoral... Eh, que ha gobernado tú, si Coalición Canaria ha gobernado en, en, en Canarias es porque el PSOE y el PP ha sido cómplices de nosotros también porque tú has sido vicepresidente de tu partido y ellos han sido presidentes y con la misma ley electoral Jerónimo Saavedra llegó a ser presidente de, de Canarias sí, pero, así que pero hasta yo no sé, cuando me hace pero cuando sí. me dicen ustedes cuando nos atacan constantemente no, no, no la ley electoral lo beneficia sí, tal eso es la política de pacto sido, no, 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 no lleven no, a los ciudadanos no, al error no, no, eso no, es la política no, de pacto no. otra cosa otra, es el sistema de reparto lo que te quiero, lo que te quiero decir no? es que, es que me... tú también has ganado las elecciones con esto es que tú también has gobernado con este tú también has ganado con esta ley de altura un segundo porque yo quería que Joel decir lo que tú quieres decir o sea si eso es de altura bueno le voy a dar le voy a dar por respeto en fin porque yo para... tengo más tiempo ahora que son los dos contra mí. No, por no, eso. No, 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 yo soy una apreciación. No, Mira, no, Marco, no, me, están, me están diciendo que los dos que más han hablado es Joel No, no, no puede ser, Jorge, eso no puede ser. No, los dos que más han hablado. Bueno, el que menos, ciudadano. Pero eh, solo, mira, solamente un apunte. Daría la impresión, daría la impresión que al final la reforma electoral que va por allá, entre todos por unanimidad, al final, ¿cómo que no terminan de creer eso? Entre todos no, Coalición Canaria no está de acuerdo que suba del Parlamento de Diputados. Eso lo han elegido ustedes. Bueno, perdón. Menos así, ocupación socialista, la Gomera, menos Coalición Canaria. Vamos a ver, la ley, electoral, es la ley, la ley electoral se aprobó, se incorporó el estatuto y coalición votó el estatuto de autonomía. No, 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 de pero, eh, perdón, no, dicho, voto fue dicho, particular en dicho, esa parte. Dicho eso, fue particular sola, en esa parte. Se, que sepas, te vas a reconocer que lo que se pretende con la ley no es que favorezca a uno u otro. Es que ganar en representatividad y en proporcionalidad, eso es lo que se pretende. Y seguro que no es la mejor ley electoral, claro que no todavía. Hay quien exige mucho más representatividad, mucha más proporcionalidad. Bueno, pero bueno, una, de luego es mucho, es mucho, yo, es mucho yo, más yo, justo, Jorge, es mucho más justo para favorecer la ciudadanía y no los partidos. Bueno, Jorge, vamos y, y lo digo porque voy a pasar de, de tema y me gustaría concretar una pregunta. En este sentido es, ¿qué obras, los convenios que, que se firman, que lo, lo hizo el Partido Socialista, pero que no se pudo cumplir por el tema de la crisis, se deben de mantener, son necesarios, ¿Qué propuesta tiene cada partido en este sentido a nivel de que Canarias debe mantener eso, esos convenios con el Estado? Eh, naturalmente. De, ¿De cara a la próxima legislatura? Naturalmente que tiene que... Ahora, y ahora entraré en ello brevemente. Mire, yo por responder un poco a mi tal, a mi tal, yo cuando me digo elevar el debate es no llevar a los ciudadanos al error. No estaba hablando de, de la política de pactos posterior a unas elecciones, hablaba del sistema de reparto de escaños, que es bien distinto. ¿eh? Pero que no, confunda, no confundamos la, la, las dos cosas. Y contestando un poco también y volviendo al hilo de la pregunta que usted plantea, es decir, el señor Sánchez nos ha demostrado que Canarias le importa más bien poco. Ha estado en Lanzarote en dos ocasiones y en ninguna de ellas ha tenido la dignidad o la decencia de reunirse con las autoridades locales para hablar del problema que su gobierno había creado con relación a la inmigración irregular. Arreglaron los 10 radares que no funcionan entre Lanzarote y Fuerteventura ¿eh? y tratar de poner más medios claro. y dotaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional no, en Lanzarote y en Fuerteventura. Eso es hacer política. Claro. Y, lo, y lo que está haciendo el señor Sánchez es sacar a Franco, hablar de Franco, cosa que no ha podido hacer todavía. Lo que ha hecho el señor Sánchez es hablar de relatores en Cataluña y no ha profundizado ni una sola propuesta. Ni una sola propuesta salvo la de hablar de Franco. Y mire, esta, la economía es cíclica le, le, y, y la historia de nuestro país... Y la historia de nuestro país parece que está condenado a repetirse. Cada vez que gobierna la izquierda, periodo de recesión económica y, creación, y, de, y, de, y, de, y de aumento del, del desempleo. Claro. Y luego tiene que venir la derecha, el centro derecha, a tratar de enmendar los disparates económicos, que por cierto ya se están produciendo cada viernes negro, porque yo lo llamo viernes negro, porque alguien va a tener que pagar esa factura. Esos viernes de anuncio de autobombo que está haciendo el señor Sánchez en Moncloa, que parece que está haciendo la campaña electoral desde Moncloa. Esos viernes habrá que pagarlos en algún momento. Mira, ¿Y sabes quién va a pagar que, esos viernes? Los ciudadanos con la pérdida de su empleo. Porque cuando que, no que, que sí, se Joel. puede gastar, hay que intentar claro. mirar y, y tratar de ser mucho más, digamos, equitativo sí, sí. en la política de gasto. Vale, muy gracias. Eh, no, Joel, rápido. Gracias. Otra vez, Pedro. Un malo, malo, sí, sí, la palabra claro, al ciudadano. Malo, malísimo, Pedro, porque además ha sido el responsable, Pedro Sánchez, el responsable de la inmigración en Canarias. Eso, eso de luego, ah, guardo y apúntalo, porque nota, de verdad, señor moderador, eso hay que ponerlo en... en en, en rojo, en letritas rojas. Sí, señor. El señor malo, malísimo, que rompe el país y además atrae la inmigración. Mira, Joel, mmm, la política está para cambiar la vida de la gente. 
la política no está para pa favorecer a los de siempre, a los que más tienen, a los que menos aportan a, 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 a la sociedad. De de y, y lo que estamos haciendo, cuando estamos hablando de recuperar, de recuperar eh, aquello que se llamaba Estado de Bienestar, que ha sido retraído de, de, del bienestar del conjunto, resulta que estamos en contra. Están en contra el Partido Popular. Digo lo clarísimo, pero no venga usted con su terfugio de, de, de los filoetarras, que vendemos el país no, a, no, a tal, y que Canarias no cuenta. Canarias cuenta, y, y, y entrando la, y en Canarias contará, porque los convenios que se han suscrito que se son, de convenios, esto porque esto es lo que son, son convenios que van a seguir marchando hacia adelante. Pero ¿quién, pero ¿quién ha puesto más recursos? Con tierra? recortes de 300 Está, millones. Estando el Partido socialista, pero ¿qué, qué recortes? Hablemos, hablemos de los recortes, pero vamos a ver que está, están denunciados en, en juicio, es decir, se ganó un juicio porque el Partido Popular no los, no los avaló, no, no, no incorporó los recursos económicos a Canarias, por eso, por eso ha ganado una sentencia al gobierno de Canarias, pero es que nos olvidamos de todo. Pero Ciudadanos mira señora exigía, Machín para que me lo diga, me asiente con la cabeza. Exigía no. Ciudadanos, precisamente Melisa, eh, su representante en este caso por, por, la, por las Islas Occidentales, al Congreso, eh, decía que exigía al gobierno de Pedro Sánchez de que se cumplieran las promesas que se habían realizado y los convenios. Sí. Eh, Marcos, espero que sigamos conservando la amistad y por el futuro, su, por, muy, por, por su futuro de unos tres o cuatro años podamos ratificar lo que acaba de comentar Joel, que es que lamentablemente, y la meroteca está ahí, cada vez que ha gobernado el PSOE, el país se nos ha endeudado, como dicen aquí los canarios, hasta las trancas. ¿Vale? Entonces, <risa> cada eh, vez que ha gobernado, gobernado el Partido Socialista ha ganado en derechos y libertades sí, y ha modernizado este país y por eso tenemos un país como España. Y bueno, eh, hombre, a mí lo ideal que sería para mí, lo ideal sería que España fuera gobernada por ciudadanos y que Can Canarias fuera gobernada con ciudadanos y por ese canal podríamos traer todos los beneficios que redundaran en el bien de, de los canarios y sobre todo los lanzanoteños que estamos a la cola de Canarias. ¿no? Ese es el problema cuando a veces gobierna en una autonomía un partido y en el gobierno central gobierna otro, que se les oyen mucho las propuestas y las necesidades de esa autonomía. ¿no? Pero en este caso me gustaría saber, Ciudadanos en concreto, por ejemplo, va, se está hablando de que, de que no se sabe muy bien qué va a hacer. Dice que la línea roja en este caso era no pactar con Pedro Sánchez, con Pedro, con un, siempre lo definen como un Pedro Sánchez que quiere, entre comillas, negociar con, con los independentistas. ¿Esto quiere decir que si Ciudadanos es necesario para el PSOE, para gobernar, nunca apoyaría el PSOE? Ciudadanos nunca va a apoyar a un Pedro Sánchez y a un PSOE que está regalando el país. Y más que te cueste, con los filoetarras, con los independentistas y, y con claro, todas ¿no? esas personas. Eso es latente, está ahí y es una verdadera realidad. Está dando, está dando demasiadas concesiones y está regalando el país. Entonces Ciudadanos nunca se pondrá del lado de los que no defienden el territorio español. ¿Y Coalición Canaria, en este sentido, le da lo mismo? Porque Coalición Canaria es verdad que históricamente ha apoyado al Partido Popular y ha, y ha apoyado al PSOE, dado que tiene una presencia, la mayor vez ocasión fueron cuatro, creo que si no me equivoco, sí. hace ya bastantes años, después de ahí cuando hubo la división del nacionalismo sí, sí, sí. con Nueva Canaria, pues se ha perdido esa presencia importante que llegó a tener los nacionalistas canarios en el Congreso. Nosotros todo dependerá, al final nos, nos encantaría tener no cuatro, sino cinco o seis, pero bueno, sabemos también la, la, las opciones que tenemos hacia dónde po podemos llegar. Nos encantaría pues, tener más diputados y tener nuestro propio grupo y tener defender Canarias de, de, desde otra óptica. Pero me y refiero eso, a ustedes a lo mismo que gane el que gobierne en el país o gane las elecciones el PSOE o el PP porque creen que puede llegar a acuerdo con cualquiera igual o al contrario. Será yo lo que quiero que haya un, estabilidad en el país. Más. Lo que quiero es que haya estabilidad. Y yo creo que Coalición Canaria, como partido, y es una percepción mía también personal, no se puede poner límites ni con unos ni con el otro. O sea, al final la política es diálogo y tú tienes que sentarte a dialogar para consensuar. Lo que puede permitir avanzar un país a una comunidad autónoma, implementar sus políticas, es la estabilidad. Y eso le da, pues con un gobierno que sea de pacto, Pero conseguiría un más, gobierno de mayoría absoluta. ¿Conseguiría, mi Daria, más, más cosas, creen, con un diputado que con dos o con tres? Hombre, si tuviéramos tres conseguiríamos muchísimo más sí, y al final depende también de los números que saquen los partidos grandes estatales. O sea, y si somos imprescindibles Uy, o no. Si la nosotros en vez de tener 134 tenemos 179, pues miel sobre hijuela. Pero eso, claro, como estamos hablando de lo que estamos hablando, yo creo que lo que tenemos que hacer es mm, ser reflexivos en torno a qué necesita este país. Yo creo que este, este país lo que sobra son estridencias, sobran eh, magnificar las palabras, pero el alta, con, alta traición, el PSOE vendemos, dejamos. Puede ganar las elecciones, pero tendrá que pactar con alguien, eso es evidente, el, incluso el, con dos fuerzas el, más. El PSOE tiene vocación siempre de pacto y de, y de, y de alcanzar acuerdos. Claro es que sí, 
Claro que o sea, sí. Da igual 8,80, le da igual para estar con los etarras que han matado a muchísimas personas en el es País que, Vasco, bueno, del Partido Socialista, que, del Partido Popular, de, que pactar con independentistas o que bueno, pactar con otro partido bueno, político. Estaba, ah, verdad, estaba la palabra, yo creo que para decir eso. Pero eso es verdad. Eso perdona es verdad. que te lo diga, para decir esas burradas, mejor no, guarde silencio. No, burradas, no. Pero pactará... No, dicho eso, usted no me manda a callar. No, eso, no, no, en todo no, caso no, será no, morado. En todo caso dicho, lo puede aclarar, Lo puede aclarar, Marco. El PSOE puede pactar con, el, con los independentistas mira, el, catalanes. El, el PSOE ha dicho abiertamente, no pongan lo, eso que se llama ahora cordones sanitarios, eso término que empezamos a todo el mundo a utilizar, ¿no? Sobre todo por Ciudadanos. Los Ciudadanos decía, también decía que no pactaba con nacionalistas y en Canarias no ha dicho absolutamente nada. No sé si siquiera ha pensado luego pactar con el nacionalismo canario. Entiendo que no, que eso se mantiene, no se ha cambiado la hoja de ruta. Eh, ha dicho que no con el Partido Socialista. Es decir, un partido de 140 años de historia que ha vivido las mejores etapas de este país, que ha, ha gobernado y ha hecho muy bien a este país, que lo ha modernizado y resulta que el cordón sanitario acaba en el PSOE. No ha dicho que el cordón sanitario acaba en el PP o en vos, ahí no. Y la nacionalista hace algún tiempo. Esta política de este país, donde los grandes bloques políticos tienden a desaparecer, aquí solo acabe el acuerdo y el consenso Pero sobre, eh, sobre pilares básicos. ¿Qué queremos para esta sociedad? ¿Qué queremos en, en materia de justicia? ¿Qué queremos en materia de educación? ¿Queremos un gran pacto para la educación? ¿Queremos un gran pacto por la justicia, por la sanidad, por los servicios básicos, por, por la inmigración? ¿Eso se hace eh, poniendo banderas, poniendo lazos amarillos, rojos o azules o blancos? Pero eso sí no sería se hace, bueno saber, no se don Marco, cuál es la solución, que no es fácil y, se, y el que lo diga eh, se miente claro. eh, la solución con, del problema de Catalu de, con Cataluña. Pero yo creo que sí, los ciudadanos lo que exigen, porque cada uno tiene su opinión, es saber con claridad qué opina cada partido. El problema okay. catalán, creo que a partir de, No solamente, termino rápido. Sí. El problema catalán, a partir de la elección de edad, se va a, se va a aclarar muchas cosas. ¿Sí? sí, cuando el Partido Socialista sea la primera fuerza en Cataluña, yo creo que eso va a gestionar. Se, eso, va a, a eso, a se han aprovechado de la declaración de Dicesa, Eso es lo que iba a decir. Se han aprovechado para, para decir que el partido. El socialista pues estaría casi incluso a favor de un no, referéndum. No, es que ella habla, habla. No, 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 digo, digo que se han aprovechado para... Hablar, además. Y, yo creo, y Z, y Z yo creo que ha sido siempre claro en su tal... Y, nun, y Z no es independentista, no es nacionalista. Bueno, pero ha sentado mal, y, y por ha sentado tanto, mal porque a lo mejor... Bueno, a ver, fue un exceso... Ha sentado mal me refiero en el propio PSOE. Un exceso de democracia interna, sí, Fertín, a ver, pero igual sí. A ver, yo lo que creo es que si, atenemos a, si nos atenemos a las, las declaraciones de Z queda bastante claro lo que ha querido decir. Habla abiertamente de indultos después de las elecciones y habla abiertamente de que si hay un 65% de catalanes que desean la independencia, pues habrá que dársela. Eso es lo que ha dicho eso en es, este contexto. Eso es falso. Es, es lo que ha dicho en que este ha contexto. Dicho, eso no ha dicho eso. Porque, hombre, yo, Marco, yo intento ser respetuoso no, con sus intervenciones. No, yo le pediría, por favor, el mismo respeto, eso porque sea, yo eso, es imposible mantener una conversación con usted. ¿Una fake news? Eh? Es, es imposible mantener una conversación con usted. No, sí, yo no, le, no, le pido el respeto no, que usted no, me exigió no, antes. No, yo no tomaré la palabra para desmentir lo que estás diciendo. Pues lo hace usted cuando el moderador se lo dé, pero por favor no me interrumpa. Venga, Mire, venga, Oliver, vamos. El, lo de el, algunos dirigentes del Partido Socialista es demagogia pura. En España tenemos el dicho de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y esto les viene perfectamente al pelo a los señores del Partido Socialista. Que cada vez que llegan al gobierno, que cada vez que llegan al gobierno, dejan millones de parados. Y luego se permiten hablar abiertamente ¿eh? de igualdad, de la lucha contra la desigualdad, de generar empleo de calidad. Pero ¿cómo van a generar, generar empleo de calidad si lo que hacen es destruirlo? Destruirlo. 6.000 empleos diarios que se están destruyendo en este país. Y nadie dice nada, y nadie les achaca nada. Ellos preocupados, eso sí, de sacar a Franco, de los debates estérites, de, de, de relator, de intentar sacar los apoyos con el gobierno de Cataluña, con los nacionalistas, para ver si sacamos y aguantamos la legislatura hasta el final, sea como sea y con quien sea. Y sí, señor Marcos Hernández, y sí, pactando con Bildu, que representa lo que representa. Usted se podrá reír, pero a mí no me hace ninguna gracia no, que se pacte con asesinos o con gente que ha apoyado no, en algún momento ese tipo de, de, ese tipo de acciones no, que son antidemocráticas. Y termino ya, y termino ya. Mire... A este país solo le queda una salida, que es generar esperanza. Esperanza. Y que la gente no se pase de rosca con el tema del voto y del castigo. Porque al final, si votamos cabreados, la, la, las consecuencias pueden ser mucho peores. Y lo que yo digo es tratar de unificar mucho el voto, que es de unidad, el voto que quiere que no volvamos a caer en las políticas del Partido Socialista, que tantos atrasos nos han traído, y desde luego mirar al futuro con optimismo y con esperanza. Ustedes pactará igual que le decía yo, usted pactaría con vos. Vamos a ver, nosotros no hemos puesto nunca líneas rojas ni siquiera con el Partido Socialista. 
Nunca, porque además coincido con lo que decía Midalia, Perdóname, siempre hay que sentarse. Vamos, a, vamos para, para el bando por acá, porque si no, 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 está bastante inclinado esto, pero para la izquierda en este caso. Solo, don... solo quería hacer un apunte para que no se tergiverse la información sí. y se tome algo sesgado y que nos confundamos. No, Marcos, eh, nadie está diciendo que un partido como el PSOE, que ha estado años gobernando, donde hay gente muy capacitada y preparada, lo haya hecho mal o lo esté haciendo mal. Lo que se está diciendo desde Ciudadanos es que el señor Sánchez, el señor Sánchez, su personalismo, es el que está hipotecando el país. Concretamente la persona, porque está mirando solo el interés personal suyo y lo ha demostrado con sus actuaciones y cualquier persona con dos dedos de frente se ha dado cuenta. Y respecto a lo que ha dicho Joel, efectivamente yo te agradezco lo que has comentado porque realmente lo que necesita este país es esperanza, lo que necesita este país es, lógicamente, la palabra que tenemos todos en la boca ahora mismo, que es un cambio. Y lamento decirles a todos que ni PSOE ni PP son eh, el cambio que durante estos años ya hemos visto cómo nos han ido con ¿Quieres decir políticas. algo sobre el tema porque te toca o paso a otro tema que quiero sacar porque ya nos queda escasamente seis minutos? No, no, si quieres, porque no, no, vamos no, ya, creo que está más ah, que debatido. Muy, muy ¿no? cosa. Vamos a cambiar de tema. Yo espero que la esperanza no sea la esperanza Aguirre y el modelo de esperanza Aguirre, que por cierto, sí, estos, estos días... Con, con los casos de corrupción. No, pero espero que no sea esa la esperanza a la que te refieres. Mira, yo creo, cuando hablas de, de, del tema de Tarra, yo creo que hay una cosa que el Partido Popular no termina de asumir. No termina de asumir que la violencia de tantos años, de, tanta, de tantos crímenes eh, que se cometieron, se haya acabado, se haya acabado la ETA bajo un gobierno socialista. Yo creo que eso todavía ustedes no lo asumen. Por eso intentan revivir continuamente un hecho lamentable que ya está perfectamente superado. Perfectamente superado que los demócratas, Joel, escúcheme, Joel, los demócratas deberían estar hoy contentísimos, celebrando año tras año ese alto el fuego. Y entonces, claro, como no quieren hacerlo y no quieren reconocerlo, pues volvemos otra vez con los piruetarres y demás. Y por cierto, eh, Mira, Marco, termina no, porque, y Z no hablaba de, de independencia. Z hablaba de que, que entre los porcentajes, lo moral, no, no, obliga, 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 obliga a ser referéndum, pero en un caso, una, darle si una, la si independencia. Si en Cataluña el 65% decidiera que querer ser independiente, era un problema y era partidario claro. de hacer un referéndum. Pero esto ha sido ahora matizado por el propio Z y por la propia, por la propia en este caso, responsable eh, orgánico del Partido Socialista. Un tema de lanzarote, porque ya no tenemos que ir un minuto cada uno, a ver si es verdad. Hoy en el Pleno del Cabildo se trataba muchos asuntos, pero había uno que, como siempre, eh, resurgió. Una propuesta, en este caso de Podemos, de Carlos Meca, que re, un poco para enmendarle eh, la cara, y en este caso al presidente del Cabildo, por lo que está ocurriendo con el centenario de César Manrique. Como sabe, el Cabildo de Lanzarote ha convocado un centenario, eh, en, en un primer intento con la Fundación, pues la, no, la Fundación no llegaron a un acuerdo, la Fundación decía que era mejor no celebrar ese centenario porque coincidía precisamente con campañas electorales. El Cabildo ha seguido adelante porque cree que, que está eh, en su deber y en su derecho y ahora eh, lo que un poco ha venido a decir incluso el Partido Socialista es que se debería llegar a consenso e incluso a, pe a pedir perdón, en este caso el Cabildo, a, a la Fundación César Manrique. Yo creo que al final el tema de, de César, de la importancia de sus 10 años, se desvirtúa y al final lo convertimos en una discusión política de, de la Fundación, que obviamente no es un partido político, pero sí actúa como actor político, bueno, obviamente porque influye mucho pues, sus decisiones o sus, o sus opiniones y, y luego al final algo tan importante como es el centenario pierde un poco el, el sentido. Siempre se ha tratado de llegar a un acuerdo con la Fundación o por lo menos sentarse a hablar. No he estado en esas reuniones, no podría decirte lo que ha podido pues, suceder, pero finalmente sé que en el Parlamento se llevó una propuesta, una proposición no de ley en la que se decía que se celebraba los actos del centenario y que incluso el gobierno pues aportaba una, alguna cuestión económica para llevarlo a cabo. Finalmente decidió el Cabildo hacerlo, o sea, hacer su, hacer su centenario, hacerlo su, con sus actividades y la Fundación, bueno, también hará la, la suya si lo cree conveniente finalmente o no. Pero yo eso de, me encantaría que fueran las dos instituciones de la mano, sería lo ideal. Pero eso de apropiarse que esto, estas figuras de uno o de otro, no, al final César Marrique es lo lanzaroteño y en función de eso es lo que tenemos que celebrar, los 100 años y todo lo que ha aportado a esta isla y a día de hoy sigue aportando todavía. Joel, hay que pedir perdón o el Cabildo tiene que pedir perdón a la Fundación César Marrique por celebrar este este centenario y no, sin no llegar a un acuerdo eh, al menos consensuado del mismo con la Fundación? Yo creo que deberíamos pedir perdón todos, en general, todos, unos y otros, la clase política por un lado y, y la Fundación por otro, todos debemos pedir perdón porque no hemos sabido estar a la altura. Se lo dije hace dos semanas en, una misma, en esta misma mesa, creo que, que eso hubiera tenido una salida con una comisión técnica en la que estuviera la Fundación y es que la, en la que estuvieran técnicos del Cabildo Insular de Lanzarote que pudieran haber desarrollado un programa de actividades digno, de altura, y que estuviera verdaderamente al nivel 
que estaba César Manrique. Yo es que sobre esto lo único que puedo decir es pedirle perdón a la ciudadanía porque los políticos de Lanzarote no han estado a la altura. Los políticos, y también tengo que reconocer que hay una parte de culpa también de la Fundación por no hacer los esfuerzos necesarios, porque para mí eh, César fue un estrecho colaborador del cabildo insular de Lanzarote, estuviera quien estuviera, y por tanto la institución tiene que tener también su reconocimiento y tiene que tener también ese trabajo que, que ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años. Por tanto, perdón, todos. Sí, Ciudadano, ¿cómo ve sí, el tema? lo tenía escrito, ya lo ha dicho Joel, perdón, deberíamos de pedir todos. Yo lo que pienso es que a los lanzaroteños se les cae la cara de vergüenza con el comportamiento que estamos teniendo algunos partidos políticos, porque lamentablemente, si César, si César Manrique pudiera hablar, nos diría, oye, mira, vamos a dejar mi centenario para el año que viene, porque es que este año estamos en campaña y os queréis apropiar todos de mi nombre, os queréis arrogar todos el protagonismo y estáis jugando con mi imagen. Eso es lo que nos diría. Más allá de todo esto, una pena que haya habido reuniones donde unos no han asistido, donde otros no han querido ir y donde ahora estén haciendo eh, una politización de un, de lo, del aniversario de César Manrique. Entonces, al final, los vecinos, ¿qué tenemos que decir? Es decir, si vamos a ir al acto que organiza uno o al acto que organiza otro, me parece demencial lo, cómo estamos llevando este tema. Usted, como miembro del Partido Socialista, ¿se debe pedir perdón por la primera institución insular a la Fundación César Manrique? Yo creo que este ha sido un ejercicio muy poco edificante para la sociedad lanzaroteña. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la Fundación César Manrique es un actor social. Los actores políticos están nombrados por los ciudadanos en las instituciones públicas, que son los que tienen que velar para alcanzar los acuerdos necesarios. Porque claro, es que aquí... Parece que eh, lo intentan como si la fundación estuviese, fuese otro partido político. Entonces, no, no, yo no yo creo que actor político no, no, si no te, no, 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 en el concepto no, de la ciencia no, política no, no, yo no estoy hablando, eh, no estoy, cuestiones no, que, o sea, no, asociación que puede o como lo queramos llamar, que, que no, influye no, pero, en la pero, política. Si no, o sea, no, no, si no, ni siquiera me estoy refiriendo a tus palabras, pero lo digo a, a efectos de, de lo que uh -huh. se percibe. ¿no? Entonces, yo creo que se comete un error de bulto. ¿Sabe por qué? Porque un actor social, como es la fundación, pues está en todo su derecho de desarrollar pues, pues, el centenario. Pero cuando los actores políticos, en cierta medida, no todas las fuerzas políticas, y, y no todos los que están en el pacto de gobierno de Cabildo, también te puedo decirlo, porque creo que, que pues, se puede diferenciar unos de otros. Cuando hay una utilización interesada, puntual y a sabiendas de del momento en el que se vive, a mí parece que es un fracaso político. A mí parece que es un fracaso político. Y a nivel y personal, no... más que del partido, sí. ¿usted cree que el Cabildo debe de hacer un centenario? De la el Cabildo de tenía que alcanzar un acuerdo sí o sí, y como decía Joel, crear la comisión técnica de expertos que de una forma u otra limase todas las asperezas y llevar una, un, un buen calendario de actividades que a todos todos nos signifiquemos en el mismo y, en ¿Y si la fundación signifiquemos la figura si de César. hubiera insistido en que no se celebrara el centenario por estar en elecciones, usted era partidario de que no lo hiciera. Yo es que doy por hecho que si ese esfuerzo se hace, no hubiésemos llegado a la situación. Y hoy hubiésemos estado celebrando el centenario y estaríamos diciendo que las actividades están totalmente desligadas de la actuación eh, estrictamente política o electoral. Ahora sí que concurren esas dos cosas y da por hecho o, o puede percibirse como una cuestión estrictamente electoral y eso para mí es un, de luego, un ¿Sabe, desagrado. ¿Sabes cuál es mi sensación, Jorge? Que al final la gente no sabe si lo organiza el cabildo o la fundación. Al final tú miras la actividad, porque creo que esto es una cuestión más, más nuestra de los partidos, o sea que es una cuestión, porque al final tú le preguntas en la calle si sí, puede haber ese debate siempre la fundación pues, contra el cabildo o como sea, pero al fin y al cabo se hacen los actos, se sí. celebran y, y la gente ni, ni muchas veces es consciente. Hombre, si voy a una la actividad, verdad, es que muchas veces Eso. más es una polémica que creamos los medios sí, y los pero, propios partidos políticos, pero, pero es verdad que estamos hablando de dos actores, pero en este caso la, el Cabildo y la Fundación eh, de Marica que ha tenido pues bastante el propio, la propia presentación claro, pero, de, de, del centenario de, de la Fundación Jorge, de Marrique, hubieron palabras gruesas contra el Cabildo. Jorge, tú sabes perfectamente y en economía lo que se denomina eh, las economías de escala, ¿verdad? Eh, eso quiere decir vamos a, a, a confluir para ahorrar costes. ¿Por qué no puede haber confluido para hacer un acto mucho más potente, mucho más integrador y donde todos se sienten Pero eso es lo que se ha La fundación es privada, o sea, entonces en este no, caso. No, si sí, yo... sí, tú dices actor social, actor social significa, pues bueno, pues puede ser pues, alguna asociación tipo Manaría, tipo no, Mutin Juan Falla, es un actor, es un actor social, político. O sea, yo, porque... A mí me gustaría, sí, dejar, me gustaría dejar solo una pregunta sí. en el aire. <coughs> Empezó la legislatura en el Cabildo, Coalición Canaria con PSOE. <coughs> si a día de hoy siguiera gobernando Coalición Canaria con PSOE, tendríamos toda esta polémica a cuenta del aniversario de César Manrique? Bueno, pues no sabemos. Pues bueno, eso es bueno para el partido. No estás halagando al Partido Socialista porque estoy convencido si el Partido Socialista está al frente de ese calendario de actividades, se si no, no alcanzado acuerdo. Marco, gracias, Sin Marco. Duda. Acabamos el no, no, no. debate. Muchas gracias. Te espero verte aquí entrar. en próximos en próximo debates de los viernes. Sí, Midalia, muchas gracias. Gracia. Por cierto, simplemente que después le voy a preguntar a Iñigo.
El tema de, de las listas al Parlamento, ¿se sabe ya algo? ¿Va Gladys Acuña? Bueno, ayer aprobamos las nuestras, las de nuestros miembros, y nosotros prácticamente... ¿Pero bueno, libre el número 2? Bueno, el número 2 está ahí pendiente del acuerdo, pero prácticamente está bastante avanzado. Es decir, que usted lo daría prácticamente por cerrado. No, no me gustaría decir eso porque todavía no lo tengo así, pero sí muy avanzado. Pero mira que ha habido fleco, ¿eh? porque llevan quitando, <risa> bueno, pero... quitando fleco ya desde hace ya... Tú sabes cuando estas dos organizaciones políticas que tienen que patar, hay que sentarse y tener las cosas claras para que luego no surjan problemas. Íñigo, el amigo Benjamín Perdomo se va de ciudadano después de que el partido no lo haya, haya decidido no ponerlo para encabezar la, la lista al cabildo, que to, muchos creen que fue pues, un hecho inesperado como mínimo. El amigo Benjamín sigue siendo consejero del Cabildo, el amigo Benjamín sigue trabajando en Ciudadanos y sigue siendo uno de los impulsores de la motivación, ha sido uno de los que han eh, hecho posible el crecimiento de Ciudadanos. Lo que sí es cierto es que estamos valorando pues, diferentes perfiles para ¿Pero la puede ir a algún sitio? ¿Lo, no sabremos, cabildo, el, lo sabremos el martes. El martes lo sabremos. Sí. Pues estaremos atentos a ver si Benjamín al final va en alguna lista, aunque lo, la noticia que yo tengo de, de círculo cercano a Benjamín es que va a aguantar el tipo hasta el 26 de, de, de mayo y luego, en principio, en caliente, pues va a retirarse de la política, por lo menos durante un periodo. Joel, muchas gracias. A usted. Mucho gracias. trabajo le queda por delante. ¿eh? Mucho. La remontada es posible. <risa> pues, don Marco, también muchas gracias. Nosotros volvemos justo cuando se nos ha acabado el tiempo, el lunes en este caso, con el café de periodista. Buenas tardes.